eh, un buen equipo el equipo del Junior de Barranquilla que jugó un partido muy preciso, podemos decir muy inteligente el primer tiempo fue del Junior de Barranquilla, un claro dominador, se le montó a la América y de hecho el gol que hizo Zambuesa fue de buena factura. Hay que ver que es el primer gol que hace Zambuesa con el Junior de Barranquilla en los partidos que tiene, es el tercer gol que le hace a la América y lo más bueno es que son los tres goles que se lo ha hecho al arquero Bejarano de el América de Cali y los tres lo ha anotado en Cali. Entonces para Zambuesa ha sido una plaza muy productiva el Pascual, el, el, la plaza de Cali, bien sea en el Pascual Guerrero o en Plaza Salcín, o en el estadio que tiene el Deportivo Cali. Entonces, el Junior de Barranquilla, como buena noticia, es lo que tiene que ver con la, lo que tiene que ver en la tabla de posición, y queremos mostrar la tabla de posición del, eh, del finalizar hoy la liga, eh, la cuarta fecha de la Liga Águila, la tercera para Junior, y esto podemos decir que tiene que ver con la clasificación. Jugándose una fecha, la fecha número 4, pero teniendo en cuenta que hay varios equipos que todavía no han completado el total de partidos. Entre esos eh, equipos eh, se encuentra el Junior de Barranquilla, que únicamente lleva tres partidos. Y en tres partidos ha hecho nueve goles, lo que le ha hecho para que llegue a ocupar la posición número uno. Por ejemplo, el equipo Junior de Barranquilla ha jugado tres partidos, igual que el Cúcuta Deportivo y el Once Calda, el Deportes Tolima, que únicamente llevan tres partidos jugados. En total hay cuatro equipos que todavía le faltan jugar un partido más. El, está en cuarto lugar, que únicamente lleva tres partidos, es el Cúcuta Deportivo, que si llegase a ganar, eh, podría superar al Junior de Barranquilla es, el único, es uno de los equipos que podría superar en caso de ganar podría superar al Junior en la tabla pero los demás equipos eh, de los que le hacen falta eh, un partido más no se lo alcanzan ganando los partidos que le hace falta a todos le están haciendo falta uno entonces el Junior de Barranquilla repetimos con tres partidos hace nueve puntos con siete goles a favor y tres en contra con una diferencia de más cuatro lo cual lo hace líder por encima de Millonarios, que también tiene puntos, pero la diferencia es que ha jugado cuatro puntos, pero el equipo Millonario ha hecho cinco goles a favor y dos en contra. Tiene de diferencia de gol más tres. Junior tiene más cuatro, por eso se gana el puesto de líder el Junior de Barranquilla, faltándole, repito, un partido. Podemos decir que es un 100% el rendimiento del Junior por ahora en el tercer partido. Eh, el, lo que le ha la marca propia que le ha impuesto el técnico del Junior de Barranquilla eh, le ha puesto una, una, una marca propia una marca propia de un equipo mucho más eh, comprometido eh, un equipo mucho más rápido todavía también lo que estoy viendo es un equipo bastante rápido el que está jugando eh, no estamos viendo un equipo lento eh, que se caía que no, siempre en los segundos tiempos no al contrario Estamos viendo a un junior de Barranquilla que mmm, veo con más rápido, más juego de compromiso, lo cual eh, esto ha permitido que el junior de Barranquilla hubiera podido sostener el marcador, aunque hay que ver que el segundo tiempo prácticamente, prácticamente el América fue el que atacó bastante, eh, estuvo casi cerca del empate de varias veces, pero el junior de Barranquilla supo sortear, pero también... Eh, eh, los jugadores dirigidos por Luis Fernando Suárez también supieron supieron eh, mantener eh, la tranquilidad a pesar de que la América se montó, eh, los cambios que hizo el técnico Luis Fernando Suárez por ejemplo cuando entró James Sánchez y, entró, y salió Zambuesa eh, el equipo Junior de Barranquilla ahí cayó un poco, el dominio fue mucho más de la América de Cali, eh, Zambuesa estaba deteniendo, podemos decir que era uno de los eh, más jugadores más peligrosos que tenía el Junior y que estaba aguantando eh, la salida de la América cuando sale Zambuesa y entra James Sánchez, eh, atacó eh, la América con más frecuencia y casi pudo haber empatado. Eh, después los cambios que se hicieron, eh, también cuando entra Inestrosa, sigue haciendo el América todavía dueño del balón, pero el Junior de Barranquilla eh, supo dominar, la defensa se comportó muy bien y pues podemos decir, en, en, como decir, como decir, uh, como resumen, el Junior de Barranquilla jugó un partido perfecto.
aunque el perfecto hubiera sido que hubiera hecho más goles en el primer tiempo. Pero si hablamos de merecimiento, el América también merecía empatar en el segundo tiempo. Entonces podemos decir que Junior ganó con lo justo, eh, ya se va de como líder. Entonces la tabla de posición, repito, Junior de Barranquilla, nueve puntos en primer lugar, seguido de Millonarios con nueve. Tercero Atlético Nacional con ocho puntos, pero este tiene cuatro partidos jugados. El Cúcuta Deportivo, que tiene también tres partidos jugados, está en la cuarta posición con siete. El América de Cali está en la quinta posición con siete puntos al ser derrotado hoy en la ciudad de Barranquilla, perdón, en la ciudad de, de, Medi, de, de, ah, de Cali por el onceno barranquillero. El once Caldas está en el seis. Y el Deportes Tolima está en el puesto número 7 con 6 puntos, pero también tiene 3 partidos jugados. Lo cual indica que el Deportes Tolima, si gana su siguiente partido, puede quedar rapidito, rapidito de primero o segundo. También Jaguares está en la octava posición. Y si el campeonato terminara hoy, estuvieran Junior, Millonarios, Atlético Nacional, Cúcuta Deportivo, el América de Cali, el Once Caldas, el Deportes Tolima y Jaguares de Córdoba entre los clasificados. En el puesto número 9 está la equidad con 5 puntos, Deportivo Cali con 5, eh, están a un punto todavía del puesto número 8. Y seguido ahí por Unión Mandalena también que está a un punto también del octavo lugar, el Envigado también está a un punto. Y ahí después sigue Alianza Petrolera que está a dos puntos del octavo lugar. El Alianza Petrolera, el Patriota Boyacá está a dos puntos. El Atlético Huila y el Atlético Guaramanga están a tres puntos del, ter, del octavo lugar. Tienen solamente tres puntos el Atlético Bucaramanga y el Atlético Huila. Río Negro está en la posición número 17 con tres puntos. Independiente, el poderoso de la montaña, quien lo pudiera creer, está en la diez, posición 18 con solo dos puntos. El Deportivo Pasto con solo dos puntos también en el puesto 19 y, no puede ser, el equipo de Bogotá está en la posición número 20 con solo dos puntos. Santa Fe tiene una mala producción. Santa Fe está de 20 millonarios de segundo. Esa es la posición que tiene que ver con los equipos bogotano y todos los equipos en Colombia. Ahora bien, aquí le mostramos también la tabla de goleadores. ¿Cómo está la tabla de goleadores? Pues bien, le diré lo siguiente. Con relación a los goleadores, tenemos en primer lugar, ahí está en primer lugar Ricardo Márquez, delantero de la Unión Magdalena, con tres goles. Tres goles de Ricardo Márquez. El, en dos partidos jugados, Marlon Piedraíta, defensor del Junior de Barranquilla, con dos puntos. Luis Miranda, del, Depor, del Cúcuta Deportivo, delantero, con dos puntos. Jonathan Agudelo, del de Cúcuta Deportivo, con dos puntos en un solo partido jugado. John Vázquez, volante del atleta, del, un volante, también tiene dos goles de la Alianza Petrolera. Delio Ojeda, defensor, con dos goles. Rafael Lucas, con dos goles también. Germán Cano, el goleador del semestre pasado, tiene dos goles con el Independiente Medín. Está bajo la producción del de jugador Cano. En la posición 9, Juan Ignacio Dineno, del Deportivo Cali, delantero con dos puntos. Y el otro del Junior es Roger Torre en el puesto 10 con un solo gol, un volante. Si vemos eh, los eh, defensores entre los delanteros, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. En los primeros 10 hay 6 delanteros. Defensores hay 1, 2. Dos defensores y el resto son volantes que son anotadores de gol. Entonces, esto tiene que ver con relación al Junior de Barranquilla, lo que tuvo, lo que hizo hoy y lo que hará próximo. Con relación a la próxima fecha que se va a jugar, se jugará el día, hoy estamos el, a partir de mañana 11, por ejemplo, hay un partido, el 11 Calta y el Cúcuta Deportivo. El jueves jugará el Deportivo Cali a las 7 y 30 de la noche. El Deportivo Cali en el Palma Seca contra el Deportes Tolima. El 16 Millonarios a, a frente al Atlético Huila, América de Cali frente al Deportivo Independiente Medellín. Aquí el América podría recuperar porque el Medellín no está muy bien, podría recuperar lo que perdió en Cali. El Alianza Petrolera se enfrenta al 11 Caldas y a las 7 y 45 el día sábado el Junior de Barranquilla con el Río Negro. Aquí le menciono algo, con estos horarios, a veces para algunos del, del barranquillero, es muy difícil la asistencia al estadio. 
el Junior de Barranquilla tiene que ver qué horario le dan bueno a él, por 7 y 45 está programado actualmente para el sábado. El domingo, el Deportivo Pasto a las 2 de la tarde frente a Juárez de Córdoba. Esto es en la ciudad de Pasto. Eh, a las 4 de la tarde, el mismo domingo, Deportes Tolima. El poderoso Tolima se enfrenta al Envigado en casa del Deportes Tolima. En Ibagué, a las 5 de la tarde juega Cúcuta Deportivo con el Atlético Bucaramanga. Y a las 6 de la tarde, Patriota Boyacá junto al Independiente Santa Fe que está casi, está de último. Y a las 8, el Atlético Nacional frente a la equidad. Esto es lo que tiene que ver con la quinta fecha de la Liga Águila 1 2019. Espero, todos amigos, que ustedes se suscriban a mi canal, a TV Análisis. ¿Sabe cuántos tenemos ahora en este mismo suscrito? 131 suscriptos a las 10 y 23 de la noche. Así que lo invitamos a ser parte de, también de los seguidores de TV Análisis. TV Análisis, tu canal, nuestro canal. Hasta la próxima.